Şimdi gidecek gitmeyecekten çok. Şimdi ben de bir e, futbol izleyicisi olarak merak ediyorum. Kim gelecek? Başkana bak bağlı. Şimdi. Çünkü onun da bir belli ya da böyle bir, şöyle bir hazır olması lazım o planın. Melike hani yaz e, geçen sene öngörüm tuttum hani şöyle başkan Burak Elmas olur Fatih Terim devam eder dedim ama şimdi inan 30 Nisan'da kim başkan seçilir? Yani kaç adaylı seçim olacak bir onu görmek e, gerek ve geçen seçimi hala ısrar ediyorum. Metin Öztürk Eşref Amamcıoğlu'nun tarafından çok oy aldı bence. E, yani %32 evet. ile Burak Elmas e, başkan seçildi. Sadece şunu söyleyebilirim. Torrent ve ekibinin artı Sensibile'nin, Luis Campos da buna ekleyelim. Bu yapı değişecek. Fikrimi soracak olursan da ben başkan kim olursa olsun bu ekibin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sebep Galatasaray'ın zaten son yıllardaki başarısını özetliyoruz. Aynı durum Fenerbahçe'de geçerli. Yani şans tesadüf değil mi? Beşiktaş'ın ki hakikaten çok ekstrem örnek. Yani son gün getirdiğin dört oyuncu tekrarlayayım. Joseph. Gezal, Rozi, Abu Bakar 4'te 4. Yani şimdi Trabzonspor'un şu şampiyonu niye sürpriz değil? Geçen senenin ortasında zaten Berat'la Bakasetası aldın. Oraya bir Hamşik'le Cornelius attın oldu şampiyon. Tek kulvarda gittin. Yani biraz Başakşehir'in şampiyonu 4 kere ikinci oldun. Yani ikinciliği oynadın. En sonuncusunda oldu şampiyon. Yapının değişmesi sıkıntılı. Şimdi Galatasaray geçen sene 2 golle şampiyonluğu kaybetti. Silbaş'tan bir kadro kurdu. Şimdi evet Torrent'i gönderin. Sensibile gitsin. Campos gitsin. Haydi sil baştan bir yapı. Evet şu anki takım 15. bir takım. Yani 15. bitirmeyecek ama 10. 11. bitirecek. Bu takımın elbette değişmesi gerek ama ben e, Torrent profili bir teknik adama bir sezon başı kampı verilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Hoca takım her şey değişecek demek bu. Yani kafamda da ben senaryo yazıyorum. Bilmiyorum ben mi çok hayalperestim. Prandelli ile Hamza Hamzoğlu hikayesi çıkabilir önümüzdeki sezon. Torrent'in sezon başı takımı hazırlasın. Ben fiziksel olarak kötü çalıştığını Yalnız düşünmüyorum. Yalnız hoca da şampiyon burada yapmıştı. Bakın, burada hamaset falan da değil yani. Ee, şimdi e, şunu da bir izah edeyim. David Moyes'in yardımcısını getirmedi Galatasaray. Guardiola'nın yardımcısını getirdi. Yani onu bir izah edeyim. Torrent mükemmel teknik yoktur mu? Hayır. Ama geldiği gün e, bir şeyler değişti mi? Yine skora bakarsak e, Fatih Terim'in Avrupa'da oynadığı futbolun aynısı Barcelona. Fatih Hoca da aynı top oynatırdı Barcelona'da. Ama tabii şu farkı söyleyelim. Galatasaray'ın kalecisi Penya olmazdı. İrfan Can Eribayet konuştuk. 25 milyon takımın yedek kalecisi İsmail Çipeydi. Bunu niye söylüyorum? 4 ara transferde tek inisiyatif kullanıp yaptığı transfer Penya. Doğru bir isim oldu. Aşikar. Ben ondan da çok umutsuz değilim. Ama hani tabii ki bakarsak performansı futbola deplasmanlarda bir oyun şablonu yok kalsın. Yine bir ileri bir ileri gidecek. Yani bu hafta Kara Gümrü'yü Önümüzdeki hafta Kadıköy'de muhtemelen kaybeder. Yani şu an öngörülerim. Bir ileri bir geri. Ama hani neden devam etsin? Bir istikrarlı bir yapı. İki... Ben kötü çalıştırdığını düşünmüyorum işin idman Sen kısmında. Sen hep söylüyorsun takımı. bunu ki takip eden biri olarak bunu söylemen çok kıymetli yani. Şöyle de söyleyelim Serdar abi ya da sen beni uyar. Çikaldo, Moruta, Halil Dervişoğlu, Saşa Boya dışında performansı bireysel olarak geri giden oyuncu var mı tuvaletle? Mesela örnek veriyorum Muhammed bence daha iyi. Kerem bence daha iyi artık. Ee, yine e, Emre Kılınç kıpırda da Babel gayet katkı verdi. Omar oldu mesela örnek verelim. Ya stoperlerden Nelson hani zaten Torrent'in problemi oyuna çok müdahaleleri ben, doğru olmuyor. Ya ben şöyle Ben çok hani ben... böyle Guardiola yani tamam da Galatasaray'da şu an X başka bir teknik adam da bu yapıdan sağlıklı bir sonuç çıkartamaz diyorum yani. İhale ya, kaldı. Ben Türkiye'de futbolu bakış açımızın çok doğru eksenden bakmadığımızı hep düşünüyorum. Ben bilmiyorum son dönemde ben Önder Hoca'nın da çok iyi işler yaptığını evet. gördüm. Ben o dönemde, Hatta Önder Hoca daha iyi işler yaptı Torrent'ten. Ya, Önder Hoca'nın çok üzüldüm ya onu söyleyebilirim. Ben bak Valerian İsmail konusunda evet olumlama yaptık. Bu başka bir şey o başka bir şey. Ama ben Önder Hoca'nın bir şey inşa edeceğini gördüm. Belki de yanlış gördüm bu benim gördüğüm. Ama ben aynı şeyi Fatih Hoca'da da gördüm. Fatih Hoca'nın takımında da ben ısrarla burada çok enteresan bir şeyler çıkabileceğini ama aynı şeyleri Torrent için de söylüyorum. Yani bakın. Bu bahsettiğimiz isim ben her hoca hakkında böyle konuşmam yalnız. Yani bazı hocalar hakkında belki biraz kısa konuşurum oradan anla gerisini. Ama bir hoca... Kısa konuşuyorsa artık anlayın. <gülüyor> evet. Ya da birisine, birisine şaka yapmıyorsam onu çok haz etmiyorumdur ya da diyelim. Bana da hiç şaka yapmıyorsun. <gülüyor> Öyle mi? Düşüneyim şöyle. Yapmışızdır ya. Ya takılıyorsan... Yapsan iyi olur. Bu saatten sonra yapman lazım. <gülüyor> ya ez cümle aslında ben... Bir... 
bakış açımızı biraz değiştirmemiz gerektiğini inanıyorum. Fatih Hoca'nın o dönemde bunu işte çok bunu dile getirmek istemiyorum ama işte hakem hatasından belki dört maç yazarsın. Ama inşa etmek istediği bir şey vardı. Ben buna müsaade edilmemesini biraz böyle haksızlık olarak ya da Torrent özelinde... Sana hep bir şey deniyor diyordu. Ya çünkü hocalar bir şey denerler ve o denedikleri zaman bu benim hoşuma gittiği zaman bu başkasının hoşuna... Heyecanlanıyorsun. Evet çünkü Tabii. onu gördüğümüz mesela ya İsmail Hoca özelinde Fenerbahçe tarafında konuşuruz ama doğru örnek olduğu için ya İsmail Hoca takımı sağa çekerek oynatıyor ve Samuel Esai'yi hiç olmadığı kadar içe doğru kat ederken gördüğüm zaman ya hocaya bak diyorum harika. Ha bunlar dünya futbolu için harika işler olmayabilir ama benim futbol coğrafyamda çok değerli işler bunlar ve Fatih Hoca konusunda yok işte kendini güncelleyemedi ya da Torrent konusunda onunla ilgili bir eleştiri yapıldığı zaman ben çok ciddi anlamda üzülüyorum. Yani bir şeyi e, sadece kıyas yaparak e, onun değerini ölçmeye kalkıyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Ama görünen o ki e, çalışılmayacak Torrent'le. Bu arada çok aynı fikir değil. Bir sürpriz olmazsa. Ben çalışılması gerektiğini düşünüyorum ama yeni başkan muhtemelen yeni heyecan deyip yeni hoca deyip i̇şte sizi baştan yapıyorum. Orada... Yani ne olabilir? Yerli hoca mı, yabancı hoca mı? Yok yerli hocalar da Okan Buruk olur olursa. Ya da Beşiktaş'ın yaptığı gibi böyle bir ve, hani kariyerinin daha başlarında bir hoca mı? Ve fakat bazı yerli hocalar konusunda da çok aceleci davrandığımızı düşünüyorum. Mesela Emre Belezoğlu'nu çok alkışlıyorum. Gerçekten müthiş bir kariyer olacak. Zerre şüphem yok ama geçen seneki Fenerbahçe'de biz... Olayı sadece şu kadar maç kazandı, bunu işte şampiyon yapacaktı özelinde değerlendirdiğimiz için Fenerbahçe'de çok hata yapmıştı Emre Hoca ve yapacaktır da, devam mı edecektir? Veyahut işte Sergen Hoca'ya da ben hatırlarsın, niye gönderiliyor diye burada isyan ettim. Çünkü çok değerli işler de yapıyordu, yani bir şeyler kötü gitti Beşiktaş'ta bu ayrı. Ama yeni hocalar konusunda Okan Buruk, Başakşehir'i şampiyon yaparken çok büyük hatalar yaptı. Bunları üç büyüklerde falan yaparsan, dört büyüklerde yaparsan yer yerinden oynar. Yani bence biz Anadolu kulüplerinin müsabakalarını çok iyi izlemiyoruz. Ben bunu görüyorum. Yani elimden geldiği kadar çok fazla maç izlemeye çalışıyorum ama Anadolu kulüplerinde biraz parlayan hocayı hemen dört büyüklere yakıştırdığımız zaman olmuyor. Ben de oturmuyor. Erol Bulut Fenerbahçe örneği. Ya çok örneğini veririz bununla ilgili. Çağdaş Atan mesela ne oldu? Göklere çıkartıyorduk Çağdaş Hoca'yı. Çağdaş Hoca'yı unuttu gitti ki herkes. Bir sene önce hatırlayın Çağdaş Hoca için yapılan olumlamalar çok değerli bir hocamızdır. Ama bir anda Mourinho yapıyoruz, bir anda Simone yapıyoruz hocaları. Bence geçen sezonun Sergen Hoca'dan sonraki en başarılı ikinci hocası. Ben Kim? çok Ben de atan. neden takım çalıştırmadığını anlamlandıramıyorum. Çok beğendim geçen sene hakikaten büyük takım futbol oynattı Alain Spor'a. Ya yani belki kendi tercihi. Orada ben Çağdaş Hoca'yı çok eleştiriyordum mesela. Tek bir oyun sistemi vardı. Bu büyük takımlarda çok büyük bir tehlike. Ya da yanlış anlaşılmasın. Bu benim gördüğüm, belki de yanlış gördüğüm. Biraz o kombinasyonu dağıtmak lazım. Farklı oyun sistemlerine geçiş yapabilmek lazım. Bunlar benim biraz az gördüğüm. Mesela İlhan Hoca'da çok büyük bir düşüş var Konya'da. Tabii ki sakatlıklar var, eksiklikler var. Ama bunları üç büyüklerde yaşadığın zaman çok zorluk çekersin. Şimdi yabancı hoca... Dört büyüklerde özür dilerim. Şimdi yabancı hoca tercihi yaparsa yine Galatasaray. Beşiktaş'ta da yabancı hoca var ki Fenerbahçe'de de öyle olacak gibi görünüyor önümüzdeki sezon. Yani yine yabancı hocalarla görüşüldüğü için söylüyorum. Ee, üç takımda da yabancı hoca en son ne zaman olmuştu? Tigana, Geret, Ziko. Yok, daha sonra da olmadı mı ya? Ma yok. yok. Pereira'nın Fenerbahçe'deki döneminde... 2015-2016 yok Şenol Güneş vardı. Şenol Güneş, Şenol Güneş vardı evet. Daha Tigana, galiba, Tigana, Tigana, Geret. Tigana, Ziko, Ziko Geret geldi evet. benim aklıma. Bilic'in olduğu dönemde... Yoktu evet Hamza evet yoktu Hoca. Hamza Hoca Hamza vardı Hoca. şeyde Galatasaray'da. Peki o zaman evet uzun zaman sonra olacak ki şimdi nereden aklıma geldi? İzleyicimiz bir soru Güzel sormuş. Güzel soru ama olacak mı acaba? Ya bana öyle geliyor yani sanki yabancı hoca olacak gibi geliyor. Sen Okan Buruk mu olur diyorsun? Yok olmaz Yok. diyorum. Ben ben de yabancı hoca olur diyorum. Yabancı hoca. Yani yerli hoca olursa ne Okan Buruk olur diyorum. Aklıma ilk gelen isim oldu. Ya, Takım çalışması. Ben de yabancı bir hoca gelecek diye düşünüyorum ama. İsmail ama... Hoca kalabilir mi? Ha, sen Fenerbahçe tarafından. Valla İsmail Hoca bir şey yapıyor. İsmail Hoca bir şey deniyor hatta. Ve o denediği şey benim çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim. Ya, Fenerbahçe taraftarı da zaten o yüzden 40 bin, 45 bin kişi. Ama görünen de bir şey var ki ya hoca bekliyor. Yani Fenerbahçeliler. 8'de 6 yaparsa İsmail Hoca. 
Ya tabii hiç bu futbol belli olmaz bir bakmışsınız sözleşmeler imzalanmış ama oradaki çalışmalar da sürünce insan bekliyor yani yabancı evet. hocam gelecek diye izleyip göreceğiz.